അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെനുവിൽ നിന്ന് സ്ക്രാച്ച് ടു എന്ന ക്രമത്തിൽ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നു മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ മാക്സിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ജാലകം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാം എന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെയുള്ള ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മീനിൻ്റെ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി ഈ സ്പ്രൈറ്റിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ സ്പ്രൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നത് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് എന്നതിൽ നിന്ന് ചൂസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെയുള്ള സ്പ്രൈറ്റിനെ എടുക്കുവാനാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ അപ്ലോഡ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്പ്രൈറ്റിനെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലോഡ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ എന്ന ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാലകം തുറന്നു വരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് റിസോഴ്സസിനകത്ത് സ്ക്രാച്ച് ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഫിഷസ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മീനിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മീനിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ആകെയുള്ള സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വില സീറോ ആണെന്ന് പറയാം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എക്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ വരും അതുപോലെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എക്സിൻ്റെ വില മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നുമാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈയുടെ വില നൂറ്റി എൺപത് വരെയും മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വൈയുടെ വില മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് വരെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മീനിനെ നമുക്ക് മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗത്ത് പൂച്ച മീനിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോ ടു എന്ന ഒരു കമാൻഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗോ ടു എക്സും വൈയും ഞാനിവിടെ ഗോ ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് സീറോ എന്നും വൈ എന്നുള്ളത് സീറോ എന്നും നൽകിയാൽ ഈ മീനിനെ എവിടെ വെച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു കമാൻഡ് ഈ കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീൻ ഈ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഇവൻറ്റിൽ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് നൽകാം ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് ഗോ ടു എക്സ് സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരണം എന്നാണ് കമാൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കൂ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്നില്ലേ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു മീൻ ചലിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വരികയും അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മീനിനെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മീൻ മധ്യഭാഗത്തല്ല ഈ ഫിഷ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഇടതു ഭാഗത്താണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സിൻ്റെ വില ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി വില അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് നൽകുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് നൽകുന്നു നോക്കൂ അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മീൻ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തുടക്ക സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഈ മത്സ്യത്തെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മോഷൻ എന്നുള്ളതിൽ മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ എക്സ് വില ഇവിടെ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പരമാവധി പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും എക്സിൻ്റെ വിലകൾ ഈ മീനിൻ്റെ മാറ്റണം എന്ന് മാത്രം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കാണാം ചേഞ്ച് എക്സ് ബൈ ടെൻ എക്സിൻ്റെ വില പത്തായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ മെനുവിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ഫോർ എവർ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ആ ഫിഷ് പോയത് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ബൈ വൺ എന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാവധാനം നോക്കൂ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്
ടൈംസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ടൈംസ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് തവണ മാത്രമാണ് ആവർത്തിക്കുക വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഗോ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി വൈ സീറോ അഥവാ ഈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഫോർ എവർ എന്ന ലൂപ്പ് ഈ ഒരു കോഡിനാണ് ഫോർ എവർ എന്ന ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ആദ്യം ഈ മീന് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് സീറോ എന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് തവണ എക്സിന്റെ വില മാറ്റും അതോടുകൂടി ഈ മീൻ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ആ എക്സിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് സീറോ എന്ന രൂപത്തിലാവും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ടൈംസ് എന്ന ഈ കോഡാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ലോപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഫോർ എവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗോ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി സീറോ എന്ന് വരും നോക്കൂ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിനൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നൽകണം നമുക്കറിയാം സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചൂസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഉള്ള ലൈബ്രറിയിലെ ചില ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ലൈബ്രറിയാണ് തുറന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് വിവിധ തരം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ അണ്ടർ വാട്ടർ ത്രീ എന്ന ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അണ്ടർ വാട്ടർ ത്രീ എന്ന ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മീൻ പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മീനിന് ചെറിയ ഒരു അനക്കം നൽകാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സ്പ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ കോസ്റ്റ്യൂംസുകൾ ഒന്നുമില്ല ഈ മീനിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ചിത്രം നമുക്കിവിടെ അപ്ലോഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ഫ്രം ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക കോഡിൽ ചെറിയ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഫോർ എവർ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് ലുക്സ് എന്ന ബ്ലോക്കിലാണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് നൽകാം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നൽകാം ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് നൽകി വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മീൻ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന രൂപത്തിലായി ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മീനുകളെ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സ്പ്രൈറ്റിനെ അപ്ലോഡ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഡിസ്കസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ഫ്രം ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫയലും ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒന്നാമത്തെ മത്സ്യത്തിന് നൽകിയ ആനിമേഷനുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യത്തിനും നൽകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്പ്രൈറ്റിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഈ സ്പ്രൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ മീനിന്റെ സ്പ്രൈറ്റ് ആ സ്പ്രൈറ്റിലുള്ള കോഡ് ഇത് മാത്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ രണ്ട് മീനുകളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാണാം ഇനി രണ്ടു മീനുകളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ മീൻ വരേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഡ് കൂടി ഇവിടെ നൽകാം വെയിറ്റ് ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി ഇത് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇത് നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വരുന്ന സമയത്തും ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫോർ അവർ എന്നുള്ളതിനകത്തും നമുക്കൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മത്സ്യം പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ വലിയ മത്സ്യം പുറപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിവിടെ വന്ന് അവസാനിച്ചാലും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം വീണ്ടും പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി വെയിറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് നൽകി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം പുറപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിച്ചാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ മത്സ്യം വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുറപ്പെടും നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മത്സ്യം രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം അപ്രത്യക്ഷം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ മത്സ്യം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മീൻ അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഉടനെ ഈ മത്സ്യം അപ്രത്യക്ഷമാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിതാ ഇവിടെ ഒരു കമാൻഡ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഈ മീനിനെ ഈ വർക്ക് ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലുക്സ് എന്ന ബ്ലോക്കിലാണുള്ളത് ഹൈഡ് എന്ന കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ആദ്യം ഈ എല്ലാ മീനുകളും ഹൈഡായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ കോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഗെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡാവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കിവിടെ കാണാം അവിടെ എത്തിയത് കൂടി ഹൈഡായി പിന്നെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണമെന്ന് നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോ എന്ന് നൽകണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൈഡാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെ ഹൈഡാണ് ഷോ ചെയ്തു ഷോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മീൻ ഹൈഡായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഷോ ചെയ്യും അത് നൂറ്ററുപത് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് നൂറ് എന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അത് ആരംഭിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ്റിരുപത് പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡാവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയി രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യം അപ്രത്യക്ഷമാവണം അത് അത് ഈ ഒരു മത്സ്യത്തിന് സംബന്ധിച്ചും ഈ ഒരു ഷോ ഹൈഡ് എന്നുള്ള കോഡ് നൽകേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഈ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന കോഡാണ് ഇനി നൽകാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി വെൻ ദി സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലിക്ക്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റിന്റെ കോഡിലാണുള്ളത് വെൻ ദി സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്താണ് സ്പ്രൈറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റിനെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഈ മീനിനെ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഹൈഡായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതി
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലുക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ മത്സ്യവും അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ മത്സ്യവും ഒക്കെ ഹൈഡാവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സമയമാവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിച്ചു ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കണം സ്കോർ ലഭിക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ മേക്ക് എ വാരിയബിൾ ഒരു വാരിയബിൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണിത് അപ്പൊ ഡാറ്റയിൽ മേക്ക് എ വാരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാരിയബിളിന് നമുക്ക് സ്കോർ എന്ന് പേര് നൽകാം സ്കോർ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി സ്കോർ എന്ന വാരിയബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോഡുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു നമുക്ക് ഈ മീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കോർ ചേഞ്ച് സ്കോർ ബൈ വൺ സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യണം മീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ ഒന്ന് കൂടണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ കോഡ് ഇവിടെ നൽകി അത് രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യത്തിനും സ്കോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടണം നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഈ സ്കോർ ഇവിടെ സീറോ ആണ് മത്സ്യത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ സ്കോർ ഒന്ന് കൂടി വീണ്ടും ഇവിടെ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കോർ രണ്ട് കിട്ടി വീണ്ടും ഈ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കോർ മൂന്ന് കിട്ടി മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ മത്സ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോറിന്റെ വില ഇപ്പോഴും ഫൈവ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോയിലേക്ക് മാറണം അതിനുള്ള കോഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെറ്റ് സ്കോർ ടു സീറോ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്കോർ സീറോയിലേക്ക് മാറേണ്ടത് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കൂ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ സീറോയിലേക്ക് ആകണം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് നൽകാം ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ സ്കോർ ഇപ്പോൾ സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് മീനിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ ഒന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും ഈ മീനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ രണ്ട് കിട്ടി ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഗെയിമിൽ ഈ സ്കോർ ഒന്ന് ഇപ്പൊ വലിയ മത്സ്യത്തിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കോർ രണ്ടാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ കോഡിൽ ഇവിടെ സ്കോർ എന്നുള്ളടുത്ത് രണ്ടും നൽകുക ചെറിയ മത്സ്യത്തിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്കോർ ഒന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താം ഇനിയും കൂടുതൽ മത്സ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതൊരു വലിയ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഗെയിം ആക്കി മാറ്റുക ഈ പ്രവർത്തനം സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റിന്റെ ഫോൾഡറിൽ ഫിഷ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഫിഷ് എന്ന പേരിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 